hello my dear students very good evening to all welcome back to my channel before going to that i would like to wish to all my dear subscribers happy diwali so sorry for the delay wishes okay so ee roju video lo manamu kon important daily practice bits chuddam so last one week nundi chaala busy ga untunnanu ojati so chip tired ayipothunnanu classes పిల్లలకి ప్రొసీజర్స్ రికార్డ్ రైటింగ్ అన్నీ కూడా బిజీగా ఉండడం వల్ల వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయలేకపోతున్నాను సో అందుకని సరైన సమయానికి మీ యొక్క కామెంట్స్కి రిప్లై ఇవ్వకపోతున్నాను సో ఎనీ హౌ సో ఇఫ్ ఐ గెట్ ఎనీ టైమ్ సో డెఫినెట్లీ ఐ విల్ ట్రై టు డూ మై వీడియో రిగార్డింగ్ యువర్ కంటెంట్ అండ్ ఆల్ ఓకే సో ఎనీ హౌ వన్ సెకండ్ హ్యాపీ దివాలీ టు ఆల్ మై డియర్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఈరోజు వీడియోలో మనము ఏపీ అండ్ టీఏ సభ్యతలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఎంపీహెచ్ఏ ఏఎన్ఎం ఎగ్జామినేషన్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్న ప్రతి ఒక్క విద్యార్థికి యూస్ఫుల్ అయ్యే వీడియోస్ మనం డైలీ చూస్తున్నా ఉన్నా సో ఈరోజు కూడా మీకోసం కొన్ని బిడ్స్తోనే వచ్చాను ముఖ్యంగా ఇది హెల్త్ ప్రమోషన్ లేదా పోషకాహారం లేదా న్యూట్రిషన్ సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ డైలీ ప్రాక్టీస్ బిట్స్ చూద్దాం వన్ బై వన్ సో ప్రో విటమిన్ అనగానే ఓకే సో ప్రో విటమిన్ అనగా కెరటినాయిడ్ ఇక్కడ కొంచెం కరెక్ట్గా లేదు సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఒక కెరటినాయిడ్ ఆప్షన్ వన్ ఇస్ అ కెరటినాయిడ్ ఆప్షన్ టూ రెటినాల్ ఆప్షన్ త్రీ ఓకే జాంతోఫిల్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఏది కాదు కాబట్టి ప్రో విటమిన్ అనగా కెరటినాయిడ్ అని అర్థం ఓకేనా ఆప్షన్ వన్ ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ కమింగ్ ఇది విటమిన్ ఏ అధికంగా అవటం వలన కలుగు లక్షణాలు ఏంటి ఎముకలు వాచుట తలనొప్పి పొడి దురుతో కూడిన చర్మము జుట్టు రాలుట ఆకలి మందగించిన పైవని కాబట్టి విటమిన్ ఏ అనేది మన కంటి ఇట్ ఇస్ అ గుడ్ ఫర్ ఐ విజన్ మన కంటి చూపుక మంచిది కాబట్టి అది ఎక్కువైనా కూడా కొన్ని లక్షణాలు అయితే ఉన్నాయంట కాబట్టి ఎముకలు వాచిపోతే తలనొప్పిగా ఉంటుంది పొడి ఉంటుంది దురుతో కూడిన చర్మం కూడా ఉంటుంది జుట్టు రాలుట ఆకలి మందగించడం ఇవన్నీ లక్షణాలు కనిపిస్తాయి కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అన్ని లక్షణాలు కూడా ఉంటాయి కాబట్టి ఏదైనా కూడా మనము అమితంగా తినకూడదు అంటే కొంతవరకు తీసుకోవాలి అది ఏది ఎక్కువైనా కూడా ప్రాబ్లమే కాబట్టి సో విటమిన్ ఏ ఎక్కువ నాకు రావాలి కళ్ళు బాగా కనిపించడం ఎక్కువ తిన్నా కూడా దానికి సంబంధించి మనకు కాంప్లికేషన్స్ అయితే ఎక్కువగానే ఉన్నాయి మనం గమనించాం కదా ఓకే నెక్స్ట్ కంటిలోని కంజక్టైవా పై త్రిభుజాకార బూడిద రంగు మచ్చలు ఉన్నాయమంటారు జిరాఫ్తాల్మియా కంజక్టైవా బీటాట్ స్పాట్స్ ఒకటి మరియు రెండు కాబట్టి ఈ కంటిలోని ఏవైతే ఉంటుందో కంజెక్ట్ అనేది తెల్లని పొర అనేది ఆ యొక్క పొర పైన బూడిద రంగు త్రిభుజకార మచ్చలు అనే విధంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఓకేనా కాబట్టి ఈ విధంగా కనిపించే వాటిని అంటే బైట్ ఆట్ అది బీట్ ఆట్ స్పాట్స్ అంటాం ఓకేనా బూడిద రంగు త్రిభుజకార మచ్చలు అనేవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో వాటిని ఏమంటారంటే బైట్ ఆట్ ఆర్ బీట్ ఆట్ ఇంగ్లీష్లో బీట్ ఆట్ స్పాట్స్ అంటారు తెలుగులో బైట్ ఆట్ స్పాట్స్ అంటారు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ విటమిన్ ఏ మందగించడం వల్ల కనిపించే లక్షణాలు ఏవి ఎలాంటి లక్షణాలు ఎలాంటి వ్యాధులు వస్తాయని కాబట్టి బీటాట్ స్పాట్స్ అనేది ఒక రకమైన లక్షణం కలిగిన అంటే లోపం వల్ల వచ్చేది అని అర్థం ఓకేనా ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ విటమిన్ డి రసాయన నామం ఏంటి టోకోఫెరాల్ యాంటీ ఆస్కార్బిక్ కెరటిన్ కాల్సిఫెరాల్ కాబట్టి ఇక్కడ టోకోఫెరాల్ అనేది విటమిన్ ఈకి సంబంధించింది యాంటీ ఆస్కార్బిక్ విటమిన్స్కి సి సంబంధించింది కెరటిన్ అనేది విటమిన్ ఏకి సంబంధించింది కాల్సిఫెరాల్ అనేది విటమిన్ డికి సంబంధించింది కాల్సిఫెరాల్ అనేది విటమిన్ డి యొక్క రసాయన నామం అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ క్యాల్షియం సంగ్రహణ తోడ్పడు విటమిన్ ఏంటి ఏ సి డి ఈ కాబట్టి క్యాల్షియం మన బాడీ మంచి ఉపయోగించుకోవాలి అంటే కంపల్సరిగా విటమిన్ డి అనేది అవసరము విటమిన్ ఏ కాదు విటమిన్ సి కాదు విటమిన్ ఈ కాదు ఓకేనా కాబట్టి మనము మన బాడీ కాల్షియం తక్కువ ఉందనుకోండి మనకి ఏది కూడా ఎక్కువగా ఉండాలి అంటే విటమిన్ డి కూడా ఉండాలి విటమిన్ డి కూడా ఉంటేనే మన బాడీ క్యాల్షియం సంబంధించి ఆహారం తీసుకున్నప్పుడు మన బాడీ ఉపయోగించుకుంటుంది ఓకే మనకు ఒకవేళ విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ ఉంటుంది క్యాల్షియం సంబంధించి ఆహారం తీసుకున్న దానివల్ల ఉపయోగం ఉండదు కాబట్టి మనకు క్యాల్షియం మన బాడీ ఉపయోగించుకోవాలన్న మరి విటమిన్ డి అనేది కంపల్సరీ ఉపయోగపడుతుంది రికెట్స్ దేనివల్ల లోపం వల్ల కలుగుతుంది విటమిన్ ఏ విటమిన్ డి విటమిన్ ఈ విటమిన్ కే కాబట్టి విట రికెట్స్ అనేది యాక్చువల్ చిన్నపిల్లలు కలుగుతుంది అది విటమిన్ డి లోపం వల్ల సో డెఫిషియన్సీ అవి విటమిన్ డి సిస్ డి ఎమాంగ్ చిల్డ్రన్స్ వీ కెన్ కాల్ హెజ్ రికెట్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అక్కర్ ఇన్ అడల్ట్స్ వీ కెన్ కాల్ హెస్ ఏ ఆస్టియో మలేషియా అని కాబట్టి ఇక్కడ విటమిన్ డి ఆప్షన్ టూ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేనా విటమిన్ డి లోపం వల్ల చిన్నపిల్లలు కలిగితే రికెట్స్ అంటాం పెద్దవాళ్ళతో ఆస్టియో మలేషియా అంటాం కాబట్టి ఇక్కడ రికెట్స్ అన్నారు కాబట్టి విటమిన్ డి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ విటమిన్ డి యొక్క మరొక పేరు యాంటీబెరీవెరీ యాంటీ రికెట్స్ యాంటీ స్క్వారి ఒకటి మరియు రెండు యాంటీబెరీవెరీ అనేది విటమిన్ బి వన్ ఓకేనా బి వన్ మనం తైమిన్ అంటాం దాని లోపం వల్ల కలిగేది వైట్
కాబట్టి విటమిన్ డి అనేది ఓకే రికెట్స్ అంటే పిల్లలు ఈ విధంగా నడుస్తూ ఉంటారు ఓకేనా కాలు ఈ విధంగా పెట్టుకొని నడుస్తూ ఉంటారు దుడ్డి కాళ్ళు అంటూ ఉంటాము అర్థమవుతున్న దుడ్డి కాళ్ళు గాడిద కాళ్ళు ఉబ్బురమ్మం ఏ విటమిన్ లోపం వల్ల అంటే విటమిన్ డి లోపం వల్ల ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ డి విటమిన్ లభించి జంతు సంబంధ వనరులు ఏవి ఓకే కాబట్టి ఇక్కడ చేప నూనె వెన్న నెయ్యి గుడ్డులోని పచ్చ సొన పైవని కాబట్టి విటమిన్ డి లభించి జంతు సంబంధమైన ఆహార పదార్థాలు అంటే ఇవన్నిట్లో కూడా ఉంటుందమ్మా చేప నూనెలో ఉంటుంది వెన్న నెయ్యిలో ఉంటుంది గుడ్డుల పచ్చ సొనలో ఉంటుంది ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ క్లియర్గా లేదు ఓకే అని నేను చదువుతున్నాను కదా చేప నూనె వెన్న నెయ్యి గుడ్డులోనే పచ్చ సొన అన్నిట్లో కూడా విటమిన్ డి అనేది ఏంటిది సంబంధించి జంతు సంబంధమైన ఎందుకంటే బ్రాహ్మణ్స్ తర్వాత వైశ్యాస్ తినరు కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళకి ఇది తినకూడదు కాబట్టి తినే వాళ్ళకు ఎక్కువగా అంటే ఇది జంతు సంబంధమైన వృక్ష సంబంధం వృక్ష సంబంధం అంటే నెయ్యి వెన్న తినొచ్చు కానీ ఎగ్గు తినరు వాళ్ళు చేప కూడా తినరు ఓకేనా కాబట్టి జంతు సంబంధమైన అంటే మనకి ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ డి విటమిన్ లభించే వృక్ష సంబంధ వనరులు గోధుమ నూనె గింజలు బియ్యం పైవన్ కాబట్టి అన్నిట్లో కూడా ఉంటుంది ఓకేనమ్మా ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ గోధుమలు దొరుకుతుంది నూనె గింజలు దొరుకుతుంది బియ్యం అంటే ఇప్పుడు పొద్దు తిరుగుడు పొద్దు తిరుగుడే పత్తి నూనె ఓకే తర్వాత నువ్వుల నూనె పల్లి నూనె అన్నిట్లో కూడా ఉంటుంది నూనె గింజల్లో ఉంటుంది అని అర్థం ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ డి విటమిన్ ఎందులో కరుగుతుంది కొవ్వులో నీటిలో ఆమ్లంలో క్షారంలో విటమిన్ డి అంటే ఏడి ఓకేనా కాబట్టి కొవ్వులో కరిగే విటమిన్స్ ఓకేనా కో కొవ్వులో కరిగేవి బీసీ ఓకే బీసీ ఏడి సారీ ఏడిఈకే ఏడిఈకే అనేవి కొవ్వులో కరిగే విటమిన్స్ బీసీ అనేవి నీటిలో కరిగే విటమిన్స్ ఓకేనా విటమిన్ డి అనేది కొవ్వులో ఆప్షన్ వన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సన్ షైన్ విటమిన్ అనగా నేను సన్ షైన్ విటమిన్ అంటే విటమిన్ డి అంట మన అమ్మ సన్ షైన్ సన్ అంటే సూర్యుడు సూర్యుడి నుంచి వచ్చే కిరణాల ద్వారా మనకు వచ్చే విటమిన్ ఏంటి విటమిన్ డి ఆప్షన్ డి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేనా ఉచిత విటమిన్ అంటారు ఫ్రీ విటమిన్ అంటారు సన్ షైన్ విటమిన్ చాలా రకాల పేర్లతో పిలుస్తూ ఉంటారు విటమిన్ డి ఎక్కువ ఎక్కువ తయారవుతుంది విటమిన్ డి అనేది ఎక్కడ తయారవుతుంది కాలేయంలో గుండెలో మన చర్మంలో క్షేమం చర్మం క్లోమంలో చర్మంలో అని ఓకేనా ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ విటమిన్ డి అనేది మన సూర్యుని కిరణాల ద్వారా సూర్యుని ద్వారా మనకు అందుతుంది కాబట్టి మనకు చర్మంలోనే తయారవుతుంది మనిషి చర్మంలో ఉండే విటమిన్ డి తయారీలో పూర్వ రూపం ఏది ఎర్గోస్టిరాల్ సిల్ బెస్టిరాల్ ఒకటి మరి రెండు ఏది కాదు కాబట్టి ఎర్గోస్టిరాల్ మనిషి చర్మంలో ఉండే విటమిన్ డి తయారీలో ఉండు రూపం పూర్వ రూపం ఏది ఓకేనా కాబట్టి ఎర్గోస్టిరాల్ రూపంలో ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఎముకల దృఢత్వానికి అవసరమైన విటమిన్ ఏది ఎముకల దృఢంగా ఉండాలంటేనే కంపల్సరీ విటమిన్ డి అనేది అవసరం ఓకేనా ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ డి విటమిన్ లోపం వల్ల ఎముకల్లో కాల్షియం తగ్గి అవి పెలుసుగా మారి సులభంగా విరిగిపోయే స్థితిని ఏమంటారు ఆస్ట్రియోమలేషియా కెరిడోమలేషియా ఆస్ట్రియో ఆర్థరైటిస్ మరి ఒకటి మరియు మూడు కాబట్టి విటమిన్ డి లోపం వల్ల పెద్ద వాళ్ళ కలిగిదేమనుకున్నాం ఆస్ట్రియోమలేషియా ఓకే కెరిడోమలేషియా అనేది ఇది విటమిన్ ఏకి సంబంధించింది ఆస్ట్రియో ఆర్థరైటిస్ అంటే ఇన్ఫెక్షన్ ద్వారా వచ్చే ఎముకలకు సంబంధించిన వ్యాధి అనేది కాబట్టి ఆప్షన్ వన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆస్ట్రియో మలేషియా ఎవరిలో కలుగుతుంది ఎక్కువగా ఇంతకుముందు అనుకున్నాం పెద్దవారిలో అని ఆప్షన్ టూ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ దంతములు ఎముకలు ఏర్పడకు అవసరమయ్యే పోషక పదార్థం ఏమిటి డి విటమిన్ మరి కాల్షియం మాంసగృతులు మరి పిండి పదార్థములు ఇవన్నీ కాబట్టి పొటాషియం సోడియం ఏది కాదు కాబట్టి డి విటమిన్ కాల్షియం ఆప్షన్ టూ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే అతిని లోహిత కిరణాల వల్ల లభించే విటమిన్ ఏది అతిని లోహిత కిరణాల సూర్యుని ద్వారా కాబట్టి విటమిన్ డి ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ విటమిన్ డి అధికంగా లభించే పదార్థాలు ఏవి కార్డ్ లివర్ ఆయిల్ కాలేయం ఒకటి మరి రెండు షార్క్ లివర్ ఆయిల్ కాబట్టి కార్డ్ లివర్ ఆయిల్ దొరుకుతుంది కాలేయంలో దొరుకుతుంది ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే విటమిన్ డి లోపం వల్ల వచ్చే వ్యాధి ఏది ఎరికేట్స్ ఆస్ట్రోమలేషియా ఎముకలు డీకాలిఫికేషన్ పై వన్ కాబట్టి అన్నీ ఉంటాయి చిన్నపిల్లలో పెద్దవారిలో ఇది కూడా కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మానవ శరీరంలో చర్మం క్రింద ఉండే ఏ పదార్థం సూర్యరశ్మి నుండి విటమిన్ డిని తయారు చేస్తుంది కాబట్టి ఆప్షన్ వన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సెవెన్ డి హైడ్రీ కొలెస్ట్రాల్ అంటాం ఓకేనా సెవెన్ డి డి హైడ్రో కొలెస్ట్రాల్ అని అర్థం ఓకే గర్భిణీ స్త్రీకి రోజున కింద మోతాదులో విటమిన్ డి అవసరం అవుతుంది కాబట్టి ఫోర్ హండ్రెడ్ మై ఓకే ఇంటర్నేషనల్ యూనిట్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ తీసుకోవాలి గర్భిణీ స్త్రీ రోజుకి ఎంత మోతాదులో విటమిన్ డి తీసుకోవాలి ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇంటర్న
ఓకేనా కాబట్టి ఇవన్నీ ఓకే విటమిన్ ఓకే ఈ యొక్క రసాయనామం టోకో ఫిర్ అవ్వాలని అర్థం ఓకే నెక్స్ట్ విటమిన్ ఈ రూపం వల్ల ఏ వ్యాధి వస్తుంది వెందత్వం వేరువేరి బయట మచ్చలు ఎముకల సమస్యలు ఒక యాంటీస్టిలిటీ విటమిన్ అనుకున్న వెందత్వం అనేది ఓకేనా వేరువేరి అనే విటమిన్ బి వన్కి బీటాక్స్ ప్లస్ విటమిన్ ఏ ఎముకల సమస్యలను క్యాల్షియం విటమిన్ డి విటమిన్ ఈ యొక్క మరొక పేరు యాంటీకోగులేషన్ యాంటీస్టెలిటీ యాంటీ బెరీ బెరీ వరి కాబట్టి విటమిన్ యొక్క మరొక పేరు ఏమనుకుని యాంటీ స్టెలిటీ విటమిన్ అంటే వ్యంధ్యత్వాన్ని రాకుండా నివారిస్తుందని అర్థం ఓకేనా ఆప్షన్ టూ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ విటమిన్ ఈ లోపం వల్ల కండరక్షీణత ప్రత్యుత్పత్తి సామర్థ్యం తగ్గడం అది ఒకటి మరి రెండు కాబట్టి విటమిన్ ఈ లోపం వల్ల కండర క్షీణిస్తాయి మరి ప్రత్యుత్పత్తి సామర్థ్యం కూడా తగ్గుతుంది కాబట్టి ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ రెండు కూడా కరెక్ట్ విటమిన్ కే లోపం వల్ల జంతువులలో వ్యంధ్యత్వం కలుగుతుందని మొదటిసారి నిరూపించింది ఎవరు ఇవన్ బిషప్స్ మరియు డ్రైమన్ జీన్ ఫిరల్ ఓడం ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్